Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronque en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks, equinoxial. Wikileaks porque queremos la transparencia y equinoxial, porque queremos la vida en la mitad del mundo, en el centro del planeta. Y equinoxial quiere decir igual distancia, entonces... Nos sentimos y nos proponemos ser igual distancia entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre la derecha y la izquierda. La idea es llegar al centro. ¿Y qué es lo que esperamos encontrar en el centro? En el centro lo que esperamos encontrar es el conocimiento, no doctrinas, no dogmas, no credos ni credibilidad. Lo más importante es el conocimiento. Y este conocimiento parte de proteger la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos hemos convertido aparentemente en el peor error de la naturaleza. Nos hemos convertido en los destructores de la naturaleza. Bien. Para entender un poco esto, primero analizaremos qué es lo que está pasando en Ecuador en este momento, en que como siempre, este gobierno ha vivido, no de las obras, no de la construcción de un futuro, no de la buena educación, no de la mejora de la salud en el país, no. Este gobierno sobrevive específicamente porque es un gobierno que, vive de hacer escándalo. El escándalo, especialmente a través de los medios de comunicación, lo que se llama el hinchamiento mediático, es el mecanismo mediante el cual ha encontrado su supervivencia, como en la antigua Roma, los emperadores encontraban su supervivencia en dar al circo y pan. En el circo hacían gala de la crueldad, y se convirtió la crueldad en espectáculo público. Aquí el circo es una y otra y otra y otra denuncia siempre contra el gobierno anterior como una forma de lavarse los pecados de su incapacidad para decir que no pudieron hacer nada, no porque eran paralítico, no porque era incapaz el presidente, no porque eran traidores los asambleístas, no porque eran oportunistas sus ministros, sino porque simplemente la culpa la tenía el gobierno anterior. Eso es todo lo que han querido hacer. Y quieren al final del camino decir que no es bueno elegir el próximo gobierno de tendencia o que respalde a Rafael Correa porque Rafael Correa fue negativo en la historia del Ecuador. Ese es su objetivo fundamental, tratar de prolongar en el poder a el mismo grupo que nos ha mantenido como patio trasero de los Estados Unidos. ¿Cuál es el grupo que nos ha mantenido como patio trasero de los Estados Unidos? Los terratenientes, los banqueros, los dueños de los medios de comunicación, los ricos en general, los comerciantes exportadores, y el ejército ecuatoriano, porque cuando nosotros nos independizamos de España, España lo que quiso es quitarles a los terratenientes el concertaje, que era el mecanismo mediante el cual tenían indios sometidos a sus caprichos por generaciones en las haciendas mediante una deuda que nunca se terminaba de pagar la deuda del abuelo, del bisabuelo, igual que la deuda externa del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Para entender esto, por ejemplo, Lenin Moreno les ha quitado 4.500 millones de dólares de deuda que tenían empresas petroleras, farmacéuticas, bancos, los ricos del país. Y luego fue a endeudarnos por la misma cantidad y más con el Fondo Monetario Internacional para que nosotros 
paguemos al Fondo Interna Monetario Internacional lo que no pudo recuperar de las deudas de los ricos. Es decir, nosotros terminamos pagando los 4.600 millones de dólares que él condonó y se lo pagamos al Fondo Monetario Internacional que nos presta dinero y ahora hemos condenado nuestra vida, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos a esa deuda. Este mismo mecanismo era el que utilizaba el sistema de dominación de partidos políticos y de Estados Unidos. Nosotros no éramos colonia. En las colonias, el emperador, desde su base central, España, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, decidía quién era la autoridad que gobernaba, que manejaba los asuntos del Estado en sus colonias. En el caso de los patios traseros, Estados Unidos no decide eso, lo decide cada uno de nosotros mediante elecciones. El problema es que esas elecciones son siempre, desde el mismo origen del Estado ecuatoriano, tramposas. Por ejemplo, para ser presidente en la época de Flores, cuando recién empezó el, el Ecuador en 1830 y Juan José Flores era el candidato a la presidencia, tenía que tener primero saber leer y escribir en un país analfabeto segundo ser blanco no podía ser indio no podía ser negro tercero no ser mujer no podían ser las mujeres cuarto tener cierta edad quinto tener tal cantidad de dinero que prácticamente solo flores que se casó con la condesa de Gijón, la, más, la mujer más rica de Quito, la dueña del Valle de los Chillos, podía tenerlo. Y él, que era un llanero, semi-analfabeto, que montaba caballos y que llegó semi-analfabeto a ser general de Simón Bolívar, porque todos los otros demás generales se murieron. <coughs> llegó a ser el presidente del Ecuador y además el asesino de Sucre y el que nos separó de la Gran Colombia que era el país emergente más importante en ese momento de América porque tenía salida al Pacífico, salida al Atlántico, una gran masa de población y tenía ya desarrollado vías de comunicación que dejaron los incas, sistemas de comercio sistemas de educación, teníamos colegios, escuelas y universidades 200 años antes que muchos otros países de Europa y de Norteamérica. Bien, en estas condiciones nos enfrentamos a que en este momento se le culpa a Rafael Correa y a su movimiento de haber utilizado recursos del Estado para ganar campañas electorales lo cual estaba vedado y penado por la ley. Rafael Correa hizo una constitución mediante la cual esto se era un delito, porque en Estados Unidos George Bush hizo lo contrario. George Bush liberó el gasto electoral, es decir, ya no había un límite del gasto electoral. En el Ecuador Rafael Correa estableció el límite del gasto electoral. ¿Acertado o desacertado? Vamos a analizar. George Bush libera el límite del gasto electoral y desde ese momento todas las grandes corporaciones de los Estados Unidos ponen dinero para ganar las elecciones. Pero no solamente las grandes corporaciones, también lo pone la CIA, también lo pone la uh, Seguridad Nacional, también lo ponen los mismos senadores, los mismos asambleístas, el origen del dinero eso hasta la mafia, a tal punto que el presidente John F. Kennedy fue electo porque la mafia puso dinero para ganar las elecciones. Su padre era uno de los miembros de la mafia siciliana. Entonces, en base a eso, en Ecuador se decide hacer una ley del límite de gasto electoral. ¿Por qué se hace esta ley del límite de gasto electoral? Porque cuando llegaron las elecciones 
después de la caída de Yamil Mawad, Alvarito decidió invertir cantidades extraordinarias de dinero. Y Yamil Mawad, para ganarle las elecciones a Alvarito, se alió con los Isaías y la banca de Guayaquil, los Isaías, los Aspiazo, pusieron enormes cantidades de dinero para contrarrestar el dinero de Alvarito y así ganó Yamil Maguat las elecciones. Esto se siguió sucediendo hasta que se decide por ley, ya antes de que suba Correa, el límite del gasto electoral. Pero el límite del gasto electoral se refería a que la publicidad en medios de comunicación y en vallas publicitarias iba a ser pagado por el Estado dando igualdad a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. Pero por debajo sucedía otra cosa. El que quería ser candidato por un partido político, lo primero que tenía que poner es la chequera. Yo mismo, cuando quise ser candidato para participar en la Asamblea Constituyente y me acerqué al hombre que había yo salvado la vida, León Roldós, en la golpiza que se dio en la Universidad Central, poniéndolo debajo de mis pies y jalando puñete a los que le estaban, le estaban pateando y le estaban apedreando, y siendo yo uno de los apedreados, fui a pedirle que juntáramos fuerzas para que yo pudiera ser el representante por Esmeraldas, y, su ¿Y saben en qué, con, qué es lo que recibí de respuesta? ¿Cuánto vas a poner de plata? Si no vas a poner de plata, no eres candidato. Por nosotros. Eso fue simple la respuesta. ¿Cuánto hay y eres candidato? Esa era la moral de León Roldós, el hombre al que yo le había salvado la vida. Ni siquiera por gratitud. Su vida valía menos su vida valía menos que el dinero que se necesitaba para ganar las elecciones. A ese punto es cómo era la política. Cuando llega este momento y hay este escándalo de que se han utilizado fondos públicos para ganar las elecciones en la que el triunfador primero fue Rafael Correa y Jorge Glass y después Lenín Moreno y Jorge Glass, resulta que el presidente, que todos sabemos y a todos nos consta, es mentiroso, traidor y supremamente hipócrita, sale diciendo, yo no sé, yo llegué a la presidencia, pero no sé cómo llegué, ni con qué plata llegué, a mí no me preguntaron, yo estoy aquí, hasta contra mi voluntad por último, pero... Yo no les autoricé para que pidan plata y, 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 y saquen plata de fondos públicos para yo ganar las elecciones. Ese no es mi problema. Allá ellos, yo lo sabía. Ahora yo soy el beneficiario. Qué suerte la mía. ¿Saben por qué? Porque a mí me ayudó Dios. Diosito es el que me ayudó. No me ayudó la plata del CNI. No me ayudó los cuatro millones de la empresa privada. No me ayudó la plata que recogieron los miembros de Alianza País. No, y es más, el que le tengo de director de Alianza País es uno de los mayores contribuyentes. Qué casualidad, el ex prefecto Baroja es el director de su partido, Alianza País ahora. Pero yo no sabía nada, por Dios. Esta es la hipocresía que se vive en Ecuador. Esta es la sinvergüencería que se vive en Ecuador. Esta es la traición moral que se vive en Ecuador. Hemos vivido un momento en la historia nacional en que nosotros, por ejemplo, los serranos, no podemos sino sentir vergüenza de saber que el presidente es un amazónico serrano, porque hay amazónicos, amazónicos que son indígenas, y hay los colonos amazónicos que son serranos viajados a... y es un amazónico serrano formado y creado en Quito, y que tan envidioso, traidor, hipócrita, mentiroso, ¿cómo nos hace sentir tan mal que 
realmente lo que vemos es que en las próximas décadas posiblemente ningún serrano será apreciado como un candidato mi propio apellido Moreno se siente tan degradado que yo cuando me preguntan y usted no es familia del presidente le digo no mijito él tiene apellido robado yo no sé de dónde salió pero yo no no es mi familia por favor muchas gracias